ஈரான் மீது இஸ்ரேல் கடந்த சனிக்கிழமை அதிகாலை மேற்கொண்ட தாக்குதல் எப்படியான தன்மையை கொண்டது என்கின்றபடி என்றான் தற்பொழுது சர்வதேச ஊடகங்களின் விவாத பொருளாக மாறி வருகின்றது நீண்ட காலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்த அளவுக்கு அது ஒரு பாரிய தாக்குதலாக அமையவில்லை இஸ்ரேலின் தாக்குதலை ஈரான் முறியடித்து விட்டது இஸ்ரேல் வாய்களிய பேசி வருவது போன்று அந்த தாக்குதல் ஒன்றும் வெற்றிகரமான தாக்குதல் அல்ல இப்படி பலவிதமான கருத்துக்கள் ஊடக வழியில் பரிமாறப்பட்டு வருகின்றன இஸ்ரேல் நீண்ட காலம் தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்ட அந்த பதில் தாக்குதல் என்பது பாரிய அளவில் பலராலும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது போன்று ஈரானின் அணுநிலைகள் மீதோ அல்லது ஈரானின் எண்ணெய் சுத்திகரிக்கும் நிலைகள் மீதோ அல்லது ஈரானின் முக்கிய தலைவர்களை குறிவைத்தோ அமையாமல் ஈரானின் ஒரு சில இராணுவ இலக்குகள் மீதே அமைந்திருந்தது என்பது இஸ்ரேலின் இயலாமையையே வெளிப்படுத்துவதாக சில ஈரானிய சார்பு ஆய்வாளர்கள் கருத்து வெளியிட்டு வருகின்றார்கள் ஆபரேஷன் டேஸ் ஆஃப் ரிபென்டன்ஸ் என்கின்ற பெயரில் இஸ்ரேல் மேற்கொண்ட அந்த தாக்குதல் உண்மையிலேயே ஒரு வெற்றிகரமான தாக்குதலா அல்லது இஸ்ரேலின் அந்த தாக்குதலை ஈரான் வெற்றிகரமாக முறியடித்து விட்டதா ஈரான் மீதான இஸ்ரேலின் அந்த நேரடி தாக்குதல் எப்படியான செய்தியை உலகிற்கு கூறி நிற்கின்றது ஈரான் இஸ்ரேல் விவகாரத்தில் அடுத்து என்ன நடக்கப் போகின்றது இந்த விடயங்கள் பற்றித்தான் இன்றைய உண்மையின் தரிசனம் நிகழ்ச்சியில் சுருக்கமாக நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஈரான் மீது இஸ்ரேல் மேற்கொண்ட படை நடவடிக்கை பற்றியும் அந்த படை நடவடிக்கையின் உண்மையான தாக்கம் பற்றியும் ஆராய்வதற்கு முன்பதாக ஈரான் மீதான அந்த படை நடவடிக்கைக்கு இஸ்ரேல் சூட்டியிருந்த பியர் பற்றியும் அதன் அர்த்தம் பற்றியும் ஈரான் மீதான தாக்குதலுக்கு இஸ்ரேல் ஏன் அன்றைய தினத்தை தேர்ந்தெடுத்திருந்தது என்று முதலில் பார்த்து விடுவது நல்லது என்று நினைக்கின்றேன் பொதுவாகவே எந்த ஒரு படை நடவடிக்கையை பொறுத்தவரையிலும் அந்த படை நடவடிக்கைக்கு சூட்டப்படுகின்ற குறியீட்டு பெயர் அந்த படை நடவடிக்கையின் நோக்கத்தின் ஒரு பகுதியை கூறிவிடும் என்று கூறுவார்கள் கடந்த சனிக்கிழமை அதிகாலை ஈரான் மீது இஸ்ரேல் மேற்கொண்ட படை நடவடிக்கைக்கு இஸ்ரேல் சூட்டியிருந்த பெயர் ஆபரேஷன் டேஸ் ஆஃப் ரிபென்டன்ஸ் டேஸ் ஆஃப் ரிபென்டன்ஸ் என்றால் தவம் கிடந்த நாட்கள் அல்லது காத்து கிடந்த நாட்கள் என்று அர்த்தம் இஸ்ரேல் மேற்கொண்ட இந்த படை நடவடிக்கை பெயருக்கு நேரடி அர்த்தம் என்ன என்று பார்த்தால் ஈரான் மீது தாக்குதலை மேற்கொள்வதற்கு இஸ்ரேல் நீண்ட காலம் தவமாய் காத்து கிடந்தது என்றும் கடைசியில் அந்த நீண்ட காத்திருப்பின் நிறைவானதான தாக்குதல் தான் அது என்று பொருள்படவும் இஸ்ரேலின் அந்த தாக்குதலுக்கு ஆபரேஷன் டேஸ் ஆஃப் ரிபென்டன்ஸ் என்று பெயரிட்டிருக்கலாம் அதேவேளை யூத மதத்தின் அடிப்படையில் மனம் திரும்புதலுக்கான ஒரு காலத்தினை வெளிப்படுத்துகின்ற அடையாள பெயராகவும் இந்த படை நடவடிக்கைக்கு அவர்கள் சூட்டியிருந்த பெயரையும் பார்க்கலாம் யூதர்களின் முக்கிய பண்டிகைகளான ரோஷ் ஹசானா மற்றும் யோம்கிப்பூர் போன்ற பண்டிகைகளுக்கு இடைப்பட்ட பத்து நாட்களை யூதர்கள் மனம் திரும்புதலுக்கான காத்திருப்பின் நாட்கள் என்று அழைப்பார்கள் தங்களுடைய பாவச் செயல்களில் இருந்து விடுபட்டு ஆன்மீக புதுப்பித்தலை செய்கின்ற நாட்களாகவும் அந்த நாட்களை அவர்கள் கருதுவார்கள் யூதர்களின் மத ரீதியிலான காத்திருப்பின் அந்த பத்து நாட்கள் நிறைவு பெற்ற தினம்தான் ஈரான் மீதான தாக்குதலை இஸ்ரேல் மேற்கொண்ட தினம் அதாவது மனம் திரும்புதலுக்கான தமது காத்திருப்பை முடித்து கொள்ளும் தினம்தான் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் திகதி சனிக்கிழமை சப தினம் அது மாத்திரமல்ல தமது தாக்குதலுக்கு இஸ்ரேல் குறிப்பிட்ட அந்த தினத்தை தேர்ந்தெடுத்திருந்ததற்கு மற்றொரு காரணமும் இருக்கின்றது யூதர்களின் புனித நூலான தூராவை வாசித்து முடிக்கின்ற ஒரு வருடத்தை சிம்ஹட் தூரா என்கின்ற பெயரில் அவர்கள் அழைப்பார்கள் கடந்த வருடம் அக்டோபர் மாதம் ஏழாம் திகதி இஸ்ரேல் மீது ஹமாஸ் மேற்கொண்ட அந்த பயங்கரவாத தாக்குதலின் சிம்ஹட் தோரா சைக்கிளிய அதாவது சிம்ஹட் தோரா வருட நிறைவு தினம்தான் ஈரான் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் மேற்கொண்ட அந்த சபத் தினமான சனிக்கிழமை சுமார் எண்பது முதல் நூற்றி இருபது வரையிலான இஸ்ரேலிய யுத்த விமானங்கள் ஈரான் மீதான அந்த தாக்குதல் நடவடிக்கையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகின்றது இஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் 
F-16 மற்றும் F-15 ground attack jets போன்ற விமானங்கள் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் பரப்புகளை மேற்கொண்டு ஈரானின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இலக்குகள் மீது தாக்குதல்களை மேற்கொண்டதாக தெரிய வருகின்றது வெளியே கூறப்படாத எண்ணிக்கைகளில் ட்ரோன்களும் தாக்குதல் நடவடிக்கையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டன இஸ்ரேலின் எண்பது வரையிலான விமானங்கள் நேரடி தாக்குதலில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட அதே வேளை மற்றைய விமானங்கள் சில பதில் நடவடிக்கைகளுக்காகவும் சில விமானங்கள் வேறு சில இரகசிய நடவடிக்கைகளுக்காகவும் பரப்புகளை மேற்கொண்டதாகவும் கூறப்படுகின்றது சிரியா ஜோர்தான் ஈராக் இந்த மூன்று நாடுகளின் வான்பரப்புகளின் வழியாகத்தான் இந்த விமானங்கள் தமது பரப்புகளை மேற்கொண்டு ஈரானுக்குள் நுழைந்து அங்கு தாக்குதல்களை மேற்கொண்டிருந்தன ஈரானில் தாக்குதல்களை மேற்கொண்டுவிட்டு மறுபடியும் இந்த நாடுகளின் வான் எல்லைகளை கடந்துதான் அவை மீண்டும் இஸ்ரேலுக்கு திரும்பியும் இருந்தன இந்த நாடுகளின் வான்பரப்புகளில் வைத்துத்தான் அந்த விமானங்களுக்கு எரிபொருட்கள் நிரப்பவும் பட்டிருக்கின்றன இவற்றில் சிரியா மற்றும் ஈராக்கில் இருந்த அந்த நாடுகளின் வான் பாதுகாப்பு நிலைகள் சிலவற்றை தாக்கி அழித்து வழி ஏற்படுத்திவிட்டுத்தான் ஈரானை நோக்கி இஸ்ரேலிய யுத்த விமானங்கள் பறந்ததாக கூறப்படுகின்றது மூன்று அலைகளாக இஸ்ரேலின் வான் தாக்குதல்கள் இடம்பெற்றிருந்தன சிரியா மற்றும் ஈராக்கின் வான் பாதுகாப்பு நிலைகள் சீரழக்கப்பட்ட நிலையில் ஈரானில் இருந்த சில ரேடர்கள் மற்றும் வான் பாதுகாப்பு நிலைகள் இஸ்ரேலின் முதலாவது தாக்குதல் அலை விமானங்களினால் தாக்கி சீரழக்க வைக்கப்பட்டன குறிப்பாக ஈரான் தலைநகர் டெஹ்ரானில் இருந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஈரானின் இலாம் என்கின்ற வாகனத்தில் இருந்த வான் பாதுகாப்பு ஏவுகணை தொகுதி மற்றும் குசஸ்தான் என்கின்ற மாகாணத்தில் இருந்த ரேடர் நிலையம் மீதே இஸ்ரேலிய வான்படையின் முதலாவது அலை தாக்குதல்கள் இடம்பெற்றிருந்தன இரண்டாவது அலை விமானங்கள் ஈரானின் சில பலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் நிலைகள் மீது தாக்குதலை மேற்கொண்டதாகவும் மூன்றாவது அலை விமானங்கள் ஈரானின் சில இராணுவ தயாரிப்பு தொழிற்சாலைகள் மீது தாக்குதலை மேற்கொண்டதாகவும் கூறப்படுகின்றது ப்ளூ ஏரோ லாங் ரேஞ்ச் சூப்பர்சானிக் மிசைல்ஸ் ராக் மிசைல்ஸ் போன்ற நவீன சக்தி வாய்ந்த ஏவுகணைகளையே இஸ்ரேல் இந்த தாக்குதல்களுக்கு பயன்படுத்தி இருந்ததாகவும் தெரிய வருகின்றது உண்மையிலேயே இஸ்ரேலின் இந்த தாக்குதல் ஈரானுக்கு ஏற்படுத்தியிருந்த சேதம் என்னுகென்று மேலோட்டமாக பார்க்கின்ற போது வெளியரங்கமான இழப்புகள் என்று பெரிதாக கூறிவிட முடியாது ஈரானின் சில ஏவுகணை தளங்கள் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஈரானின் ஏவுகணை சிறப்பு படையணியைச் சேர்ந்த நான்கு படைவீரர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ஈரானின் மூன்று எஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் விமான எதிர்ப்பு ஏவுகணை நிலைகள் ஒரு ரேடர் நிலையம் போன்றன அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன டெஹ்ரானில் இருந்த சில ஆயுத தொழிற்சாலைகள் சேதமாக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவ்வளவுதான் ஈரானை சில மணி நேரங்களாவது முடக்குகின்ற அளவுக்கு பாரியதான தாக்குதலாக இஸ்ரேலின் அந்த தாக்குதல் அமையவில்லை என்றே சில விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன இன்னும் கூறப்போனால் ஈரானின் வான் பாதுகாப்பு பொறிமுறை மிகவும் திறமையாக செயற்பட்டு இஸ்ரேலின் சில ட்ரோன்களையும் இஸ்ரேலிய விமானங்கள் ஏவியிருந்த சில ஏவுகணைகளையும் வெற்றிகரமாக தாக்கி அழித்து விட்டிருந்ததை சில ஆய்வாளர்கள் சுட்டி காண்பிக்கின்றார்கள் ஆனால் இஸ்ரேலின் நூறு விமானங்கள் ஈரான் வரை பரப்பினை மேற்கொண்டு ஈரான் மீது தாக்குதலை நடாத்திவிட்டு பாதுகாப்பாக திரும்பின என்பதுதான் இங்கு இஸ்ரேலின் மிகப்பெரிய வெற்றி என்று கூறுகின்றார்கள் சில நோக்கர்கள் அதாவது ஈரானை நோக்கி இஸ்ரேலிய விமானங்களினால் வெற்றிகரமாக பறக்க முடிகின்றது அதுவும் ஒன்று இரண்டு அல்ல நூறு விமானங்கள் எதிரி நாடுகளின் வான்பரப்புகளில் வைத்து அந்த விமானங்களுக்கு எரிபொருள் நிரப்பிக் கொள்ள முடிகின்றது ஈரானின் வான் பாதுகாப்பு பொறிமுறைகளை சீரடக்க வைக்க முடிகின்றது ஈரானின் இராணுவ இலக்குகள் மீது துல்லியமாக தாக்குதல்களை நடாத்த முடிகின்றது அனைத்தையும் செய்து முடித்துவிட்டு மறுபடியும் சுதந்திரமாக ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் பரப்பினை மேற்கொண்டு அவற்றினால் திரும்பி வரவும் முடிகின்றது இஸ்ரேலின் வெற்றி என்று இதனைத்தான் கூறுகின்றார்கள் போரியல் ஆய்வாளர்கள் ஈரானின் இதயம் வரை விரைந்த இஸ்ரேலிய விமானங்கள் அங்குள்ள வான் பாதுகாப்பு பொறிமுறைகளை சீரடக்க செய்துவிட்டு வெறுமனே மட்டுப்படுத்தப்பட்ட தாக்குதல்களை மாத்திரமே மேற்கொண்டுவிட்டு திரும்பியதற்கு அமெரிக்கா வழங்கிய அழுத்தம்தான் காரணமே தவிர இஸ்ரேலிய தாக்குதலை ஈரான் தடுத்துவிட்டது என்பது அர்த்தமல்ல 
ஈரானிடம் இஃபோ பேண்டம் யுத்த விமானங்கள் இஃபோர்டீன் டொம்ஹெட் யுத்த விமானங்கள் மிக் டுவெண்டி நைன் யுத்த விமானங்கள் என்று பதினோரு யுத்த விமானங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அவை எதனாலும் இஸ்ரேலை தடுக்க முடியவில்லை என்பதை ஈரானின் ஒரு பின்னடைவாகவே பார்க்கின்றார்கள் ஆய்வாளர்கள் ஈரான் வசம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மற்றும் பவார் த்ரீ செவன் த்ரீ போன்ற வான் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் இருந்தும் அவற்றினால் இஸ்ரேலிய விமானங்களுக்கு எந்தவித சீதத்தையும் ஏற்படுத்த முடியவில்லை என்பதானது ஈரானின் தரப்பில் இருக்கின்ற மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு ஓட்டையை வெளிப்படுத்துவதாகவே இருக்கின்றது அந்த ஓட்டை வழியாக தேவை ஏற்படுகின்ற பட்சத்தில் இஸ்ரேல் மறுபடியும் மறுபடியும் நுழைந்து தாக்குதல்களை மேற்கொண்டு திரும்ப முடியும் என்கின்ற செய்திதான் ஆபரேஷன் டேஸ் ஆஃப் ரிபென்டன்ஸ் படை நடவடிக்கை மூலம் ஈரானுக்கு இஸ்ரேல் வழங்கியுள்ள செய்தி ஒரு விடயத்தை சுட்டி காண்பித்துவிட்டு நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்ய விரும்புகின்றேன் இஸ்ரேலின் தாக்குதலுக்கு முந்தைய தினமான கடந்த வள்ளிக்கிழமை ஈரானின் ஆன்மீக தலைவர் ராயத்துல்லா அலி கபேனி ஒரு பகிரங்க அறிகூவலை விடுத்திருந்தார் ஈரான் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதலை மேற்கொண்டால் ஆயிரம் ஏவுகணைகள் சபகாலத்தில் இஸ்ரேல் மீது ஏவப்படும் என்று அவர் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார் ஆனால் ஈரான் மீதான இஸ்ரேலின் தாக்குதல் நடைபெற்ற மறுதினம் அதாவது நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை அவர் மறுபடியும் பேசுகின்ற போது இஸ்ரேல் மீது தாக்குதல் நடத்துவோம் சியோனிச தேசத்தை அழிப்போம் பழிவாங்குவோம் ஆயிரம் ஏவுகணைகள் அது இது என்ற அவரது வளமையான பல்லவியை அவர் பாடவே இல்லை 